ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತೆ ನಮಃ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓ ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಸದಭಿಮಾನದ ಸಹೃದಿ ವೀಕ್ಷಕ ಮಹಾಶಯರೇ ತಮಗೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಿನ ಶುಭೋದಯ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀ ವಿಕಾರಿ ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ದಕ್ಷಿಣಾಯಿನೆ ಹೇಮಂತ ಋತು ಪುಷ್ಯಮಾಸೆ ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಪ್ರಥಮೆ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ದಯಾಮಯನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಲಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೀವನ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿರಲಿ ಎಂದು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೋಡೋಣ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನಾಂಕದಂದು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವಂತಹ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಭಗವಂತ ತಮಗೆ ಸಕಲ ಸನ್ಮಂಗಳಗಳನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿ ಎಂದು ಸಿರಿಗನ್ನಡ ಸುದ್ದಿವಾಹಿನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಂದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೆಯ ತಾರೀಕು ಶುಕ್ರವಾರ ಈ ದಿನದ ನಿತ್ಯ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ ಇದು ಪುಷ್ಯಮಾಸ ಧನುರ್ಮಾಸ ನಡೀತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ ಪ್ರಥಮೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಪ ಪಾಡ್ಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಇದು ಶುಕ್ಲಪಕ್ಷದ್ದು ಈ ದಿನದ ನಕ್ಷತ್ರ ಪೂರ್ವಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಆರು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಈ ದಿನದ ಕರ್ಣ ಪೂರ್ವಕರ್ಣ ಭವ ಉತ್ತರ ಕರ್ಣ ಬಾಳವ ಈ ದಿನದ ಯೋಗ ಧ್ರುವ ಯೋಗ ದಿಶಶೂಲ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಂದ್ರರಾಶಿ ಧನುಸ್ಸು ಈ ದಿನ ರಾಹುಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೆಂಟು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಗುಳಿಕ ಕಾಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಯಮಗಂಡ ಕಾಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಇರಲಿದೆ ಈ ದಿನ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಹದಿನಾರು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಐವತ್ತೇಳು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ನಿಮಿಷದವರೆಗೆ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ ಇರುವಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರೇಯಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರಬಲ ಇರುವಂತಹ ರಾಶಿಗಳು ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ತುಲ ಧನುಸ್ಸು ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮೀನ ಈ ದಿನದ ಹೊರದ ಅಧಿಪತಿ ರವಿ ಸೂರ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂತಹ ದಿನ ಶುಭ ದಿನ ನೀವು ಹಿಡಿದಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗತ್ತೆ ಶುಭಕರವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಜೊತೆಗೆ ನೆನ್ನೆ ಮುಗಿದಂಥ ಕೇತುಗ್ರಸ್ತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿಸಿದ್ವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯಾವ ಯಾವ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವ ಈ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈ ದಿನದ ಆಯಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ಗೋಚಾರ ಫಲಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಮೇಷರಾಶಿ ಮೇಷರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಕುಜ ಮಂಗಳ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಂಗಳನಿಗೆ ಕುಜನಿಗೆ ಅಂಗಾರಕನಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅಂದರೆ ಗುರು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ರವಿ ಈ ಮೂರು ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಭಾಗ್ಯೋದಯ ಆಗುವಂಥದ್ದು
ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ವೆಟೆಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಭಾಗ್ಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಗುರು ಈ ದಿನ ಧರ್ಮಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂಬತ್ತನ್ನು ಅಂಥದ್ರಿಂದ ಗುರುವಿನಿಂದ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಗೃಹಕೃತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಕವಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿರ್ಬೋದು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿರ್ಬೋದು ವಕೀಲರಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಂಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಗುರುವಿನಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಹಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಾರಕ ಚಂದ್ರ ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಈ ದಿನ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡ್ತೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಉದಾರ ಗುಣಕ್ಕೆ ಈ ಅಂಗಾರಕ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಧಾರಾಳತನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿರಾಳ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ರವಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಭಾವ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸೂರ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಕರ್ಮಭಾವಕ್ಕೆ ಪೂರಕನಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಏನೇ ಕೈಗೊಂಡರೂ ಕೂಡ ಕರ್ಮ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀವು ಕಾಣ್ತೀರಿ ಆದರೆ ಈ ನವಾಂಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬುಧ ಏನಿದ್ದಾನೆ ಆ ಬುಧ ಈ ಅಂಗಾರಕನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶತ್ರುಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಅಂಗಾರಕ ಮತ್ತು ಬುಧ ಅಂದರೆ ಈ ಕುಜ ಬುಧ ಇವರ ಶತ್ರುತ್ವವನ್ನು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬುಧಾಂಗಾರಕ ಯೋರಿವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗಾರಕ ಬುಧರಿಗೆ ಗ್ರಹಯುದ್ಧ ನಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧ ನಡೀತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದಾಹರಿಸ್ಬೋದು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕುಜ ಶೌರ್ಯ ಆ ಒಂದು ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬುಧ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ವಾಕ್ ಸಮರ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬುಧನಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಲುಂಟಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನಾ ಲಹರಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಮಾತೃ ವರ್ಗದಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕಲಹ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಏನಾದರೂ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ದೋಷ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಯೋಗ್ಯರಾದಂಥವರಿಗೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಂಪು ಕಣಿಗಲೆ ಹೂಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಹೂಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅಥವಾ ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ವೃಷಭ ರಾಶಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರ ಶುಕ್ರನನ್ನು ಕಳತ್ತ ಕಾರಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪುರುಷನ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರನು ಅವನ ಭಾರ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯ ಭರ್ತ ಅಂದರೆ ಆಕೆಯ ಪತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜ
ಅಥವಾ ಲಾಭವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅದು ಬರೀ ಹಣಕಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದಂತಹ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅದೇ ಅಪರಿಮಿತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ವಿಷಯ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಆ ಪುಟ್ಟ ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಪರಸ್ಪರ ಸಿಕ್ಕೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಬಂಧುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ವರ್ಗ ಬಹಳ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಂಧುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಏನು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಂದ ಈ ದಿನ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುಸು ಮರುಸು ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಅಂಥವರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆಯೋ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿದೆಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಘಟಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಯ್ಯೋ ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದ ಛಾಯೆ ಈ ದಿನ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಆಲಸ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಮಾಮೂಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲವಲವಿಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಇದೆ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಯ್ಯೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಲಸ್ಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೂಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ಈ ದಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಲ್ ಚುರುಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕುತನವನ್ನು ಗಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಈಗಾಗಲೇ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಕೇಸರಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇನಾದರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ತುಳಸಿ ಹಾರವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಧ ಸೌಮ್ಯ ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಶುಭ ಗ್ರಹ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಶುಭವನ್ನೇ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬುಧ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ದರೆ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಇವರೊಡನೆ ಏನಾದರೂ ಬುಧ ಸೇರಿಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಘಡಗಳಾಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧ ನಪಂಸಕ ಗ್ರಹ ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಸೇರಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಭಾವ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬುಧ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ಜೊತೆ ಸೇರಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಬುಧನನ್ನು ವಾಕ್ಶಕ್ತಿಯ ಸೂಚಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಸೂಚಕ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಕಾರಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಈ ಬುದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಮಂಕು ಕವಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬುದ್ಧಿ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ ಬಬ್ರು ವಾಹನರ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಆ ಶ್ಲೋಕವೇ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಆಗ ಪಾಶುಪತಾಸ್ತ್ರದ ಆ ಒಂದು 
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಮಾವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಉಳಿದವರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಈ ದಿನ ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ವಾದ ವಿವಾದಗಳಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾಲಪುರುಷನಿಗೆ ವಾಕ್ ಸಮಾನ ಬುಧ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾದ ಅಥವಾ ವಿವಾದ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರಲಿ ಏನೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಉದ್ಯೋಗ ಏನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಹೆಣೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿವಾಣವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವ ಮಾತನ್ನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟೇ ಆಡಬೇಕೇ ಹೊರತು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೀರಿ ಒಂದು ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರಾಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕೂಡ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಹರಿಸಿ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಹಸಿರು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ದಿನ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನದ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದರೆ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಅಧಿಪತಿ ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶತ್ರುಗಳು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಮಿತ್ರರಂದರೆ ರವಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಹಾಗಾಗಿ ರವಿ ಬುಧ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಒಂದು ವೈರಿ ಸ್ಥಾನ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ದಿನ ಎರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಚಂದ್ರ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಚಂದ್ರನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಲಾಭಾಧಿಪತಿಯಾದಂತಹ ಚಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಮನೋರೋಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂಥ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇದುವರೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಅಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಚಿಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಮನ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿಗೋ ಮನಸ್ಸು ಹರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತೀರಿ ಚಂದ್ರ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದಿನ ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆ ಉಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಮೃದು ಭಾಷೆಯಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನೀಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಶತ್ರುಗಳು ನಾಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವಂತಹ ಯಾರು ಶತ್ರುಗಳು ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಕೂಟದಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ದಿನ ದೂರ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮುಂದೆ ಅಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೊಬ್ಬರಿಂದ ಏನೋ ತೊಡಕಾಗುವಂಥದ್ದಿತ
ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ದಾಂಪತ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೌಖ್ಯ ಇದೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ನಿಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಈ ದಿನ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಚೆಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಶಾಂತ ಚಿತ್ರರಾಗಿನೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಗುಟ್ಟು ಗುಮಾನಿ ಬಿಡದಿರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ದಿನ ಇದು ಹಾಗೆ ನೆನ್ನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಳಿತ್ತು ಬಿಳಿಯ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಹಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನಾದರೂ ನೆನ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಿಳಿಯ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಈ ದಿನದ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ನಿಮಗೆ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಸಿಂಹರಾಶಿ ಸೂರ್ಯನ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಸಿಂಹರಾಶಿ ಮೂಲ ತ್ರಿಕೋಣ ರಾಶಿ ಕೂಡ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೂರ್ಯನ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಒಂದು ಶಾಖ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣಾ ಶಕ್ತಿ ಇವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯನಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜಗತ್ತೇ ಶೂನ್ಯವಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೂರ್ಯದೇವನ ಪ್ರಭಾವ ಈ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೂ ಸೂರ್ಯ ರಾಜಗ್ರಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವ ಈ ದಿನ ಸಿಂಹರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಅಧಿದೇವತೆ ಅಭಿಮಾನ ದೇವತೆ ಅಗ್ನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅಗ್ನಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸುಟ್ಟು ಭಸ್ಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದನ್ನು ಮೂಲವನ್ನು ಗುಡಿಸುವಂಥದ್ದು ದೋಷವನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಗ್ನಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೃಷ್ಟಿಪೂತಂ ನೆಸೇತ್ ಪಾದಂ ವಸ್ತ್ರಪೂತಂ ಪಿಬೇಜ್ಜಲಂ ಶಾಸ್ತ್ರಪೂತಂ ವದೇ ದ್ವಾಚಂ ಮನಃಪೂತಂ ಸಮಾಚರೇತ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದು ದೋಷರಹಿತವಾದಂತಹ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ನಾವು ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಇದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಶೋಧಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಇದು ತುಂಬ ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಶುಭ್ರವಾದ ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸಿ ಕುಡಿಯುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವಾದಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಈ ದಿನ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಇದನ್ನು ತುಂಬ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪತ್ತೆ ಯಾವುದು ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಮಾತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ದಿನ ಆಡಬೇಕು ಕೆಲವು ಅನ್ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ದಿನ ಆಡಬಾರದು ಜೊತೆಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನಿಸದ್ದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಅನಿಸದ್ದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವು ಪಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನಮಗೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಸಿಂಹರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ನಡೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ
ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ದಿಢೀರಾಗಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಹಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗಾಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕೈ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಯೋಗ ಧ್ಯಾನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ನೆನ್ನೆಯ ಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಧಿಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ರುದ್ರದೇವರನ್ನು ಈ ದಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ರುದ್ರ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ ಕೆಂಪು ತಾವರೆಯನ್ನು ನೀವು ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಅಧಿಪತಿ ಬುಧ ಬುಧನಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಶತ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬುಧ ಚಂದ್ರ ಇಬ್ಬರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೂ ಚತುರ್ಥ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಸುಖ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರಿಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಚತುರ್ಥದಲ್ಲೇ ಈ ದಿನ ಇಬ್ಬರು ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಚಂದ್ರ ಇದೊಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಧನು ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ಆಘಾತಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವಂಥ ನೋವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಚಂದ್ರನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪೂರಕವಾದಂತಹ ಲಾಭಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಿನ್ನಡೆ ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಈ ದಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ ಏವ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಎಸ್ ಯಶಾಂತ ಮನ ಸದಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತೋ ಅವನೇ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂದರೆ ಅವನು ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥವನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೌಕಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಒಂದು ಗೋಜು ಇಲ್ಲ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿ ಇರುವಂಥ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳುವಂಥವನು ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಿಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂಥವನು ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಸಾರದ ಜಂಜಾಟ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾತೊರೆಯುವಂಥದ್ದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಿದೆ ನೋಡಿ ಈ ದಿನ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತ್ರಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮನಃಕಾರಕನಾದಂತಹ ಈ ಚಂದ್ರನ ಒಂದು ಒಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಈ ದಿನ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಿರಿಯರಿಂದ ತುಂಬ ಲಾಭ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತವಾದಂತಹ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ಲಾಘನೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಗಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅತಿರೇಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು
ಹಾಗಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಲ್ಲ ಈಗಲಾದರೂ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಯೋಗ್ಯರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ದಿನ ವಿಷ್ಣು ತತ್ವ ಇರುವಂತಹ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿಯನ್ನು ಅರ್ಚನೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಇದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು ತುಲಾ ರಾಶಿ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುಖದ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹಣ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಧನ ಕನಕಾದಿಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯ ಸಂಪತ್ತು ಇದೆಯೋ ಅವನು ಬಹಳ ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸುಖದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಮಹಾಭಾರತದ ಉದ್ಯೋಗ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿದುರ ಹೇಳುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಸುಖದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಹಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಲವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ಹಾಗೆ ಓಡಾಟವಿಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದ ಜೀವನ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಭಯವಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಆರು ಷಡ್ ಜೀವಲೋಕಸ್ಯ ಸುಖಾನಿ ರಾಜನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆರು ಕೂಡ ಸುಖದಾಯಕವಾದಂಥವುಗಳು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ತುಲಾರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವ್ರು ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶುಕ್ರನಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಯಕೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಹ ಸುಖ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸಾಲ ಸೋಲ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದನೆ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇತಿ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವೃತ ಓಡಾಟ ಇದ್ದು ಒಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಊರೂರು ಅಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇರುವ ಕಡೆಯೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ವಂ ಪರವಶಂ ದುಃಖಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಉದ್ಯೋಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿಡಿಸತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗ ಆದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ಪರಾಧೀನವಾಗಿ ಇದ್ದು ಅವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಮೂದಲಿಕೆ ಒಂದು ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬೈಗುಳ ಇರಬಹುದು ಅವರಿಂದ ಕಿರುಕುಳ ಇದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ತರಲ್ಲ ಸಣ್ಣದಾಗಿದ್ದರೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಜ್ಜನರೊಡನೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಗಲಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಆದರೂ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಪೀಪಲ್ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥವ್ರು ಅಥವಾ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಳ್ಳ ಹತ್ತಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರು ಯೋಗ್ಯರೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ಭಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಬಾರ್ದು ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು ಸಾಲಗಾರರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಈ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಬಂದು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೇನೋ ಆ ಒಂದು ವಾಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗ ಆಗುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿದ್ದರೂ ನಿರಾಳವಾಗಿದ್ದರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಸರಳವಾಗಿ ಬದುಕುವಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ದಿನ ನೀವು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ತುಲಾರಾಶಿಯವರದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ ಇದ್ದದರಲ್ಲೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಈ ದಿನ ವಿದುರ ಹೇಳಿರುವಂಥ ಮಾತು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಆ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಅದನ್ನು
ಇಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಈ ಪಂಚತಂತ್ರದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ಯತ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಮಾರಂಭೋ ಯತ್ರ ಆಲಸ್ಯ ವಿಹೀನತ ನಯ ವಿಕ್ರಮ ಸಂಯೋಗ್ರಸ್ಥ ಶ್ರೀ ರಚಲಾ ಧ್ರುವಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿತನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಾಕ್ರಮ ಒಂದು ನೀತಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಒಂದು ಲಾಭ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬಿದರೂ ಕೂಡ ಪೌರುಷವನ್ನು ಎಂದೂ ಕಡೆಗಣಿಸಿಲ್ಲ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ದೈವದ ನೆರವು ಬೇಕು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವೂ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸಿದ್ಧಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರಥಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಾಲಿಗಳಿದ್ದಂತೆ ಈ ದೈವತ್ವ ಮತ್ತು ಪುರುಷತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಅನುಗ್ರಹ ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಭಗವಂತನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೇ ಮಾಡದೆ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತರೆ ಅದು ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಮಹಾಭಾರತಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಕೈಕಟ್ಟಿ ಕೂತಿಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಇತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಜಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಟಾಗಿದೆ ಆದರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಸಂಜಾತರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕೋದ್ರ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವಪ್ರಯತ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಭಗವಂತ ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೇ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಸ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನೀವು ಏನು ಬಯಸ್ತೀರಿ ಆ ಬಯಕೆಗಳೆಲ್ಲ ಈಡೇರಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಫಲ ಸಿದ್ಧಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಆದರೂ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಜಯಿಸ್ಬೋದು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಥ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಒಂದು ಅನಾರೋಗ್ಯನೋ ನರ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಈ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಹಿಂಸೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಿರುಕುಳ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಎಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಜಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆನೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭಾಂಶವನ್ನು ತರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಈ ಗ್ರಹಣದ ಆಚರಣೆಯ ಫಲವಾಗಿ ಮಂಗಳ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ಸೀರೆಯನ್ನು ಕುಪ್ಪಸವನ್ನು ಹೂವು ಹಣ್ಣು ಫಲ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ಯೋಗ್ಯರಾದಂತಹ ಮುತ್ತೈದೆಯಕ್ಕೆ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಇರುವಂಥ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಈ ದಿನ ಶ್ರೀದೇವಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಕರವೀರ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಮಾತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳು ನೆರವೇರುತ್ತೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದ
ಒಂದು ಪ್ರಭುತ್ವದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತು ನೀವು ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮಾತನ್ನಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೋ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡದೆ ಅಥವಾ ಆಳವಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಅದು ಅನುಭವ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಧನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮೂಲದಿಂದ ಹಣ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ನೋಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಯದೆ ನೀವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಧನ ನಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಕು ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕಸ್ಥರಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೀರಾ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಸ ಆಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಯಾರನ್ನು ನಂಬಿ ಈ ದಿನ ಹಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಾಗಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸೋಂಥದ್ದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹಣವೂ ಇಲ್ಲ ಅವರೂ ಇಲ್ಲ ಗಂಟೂ ಇಲ್ಲ ನಂಟೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಸಿಕ್ಕದ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲ ನೀವು ಬಯಸಿದಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ಗೆ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಎಲ್ಲೋ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆ ಇವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ಭಯ ಉದ್ವೇಗ ಏನೋ ಅಭದ್ರತೆ ಕಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದಿನ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಲ್ಲೂ ತುಳಸಿಯಿಂದ ಒಂದು ಅರ್ಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನೆನ್ನೆಯ ಗ್ರಹಣ ಮೂಲ ನಕ್ಷತ್ರ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲೇ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಹಳದಿ ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಲೆಯನ್ನು ಕೆಂಪು ವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೋಧಿಯನ್ನು ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೆನ್ನೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೆಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಒಂದು ಅವಧಿ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ದಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದಾನದಿಂದ ನೇರವಾದಂಥ ಫಲ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಇದು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಒಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನವೇ ಆ ಒಂದು ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಡಿ ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಹಳದಿ ಸೇವಂತಿಗೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಗುರುಬಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ಒಂದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಜೀವನ ಬೇಕು ಆರೋಗ್ಯಯುತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಜಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕು
ಈ ಶುಕ್ರ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ತನುಭಾವದಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಬಲಾಬಲಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಖ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರೇಯಸಿಗೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಪತ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಸುಖವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ವಾಪಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಬಿತ್ತಿದಂತೆ ಬೆಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಸುಖವನ್ನೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ದಿರ ಸುಖವನ್ನೇ ಬಯಸಿದರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿರೋ ಅದೇ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಲಾಭ ಇದೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಹಾಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಒಂದು ಸಲಹೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೆಲವು ಸಮಯ ಚುಚ್ಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಇದ್ದಂತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಿಮಗೆ ಈ ದಿನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದ ಭರವಸೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೇ ಈ ದಿನ ಬಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಉದ್ಯೋಗ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗದ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೂಲಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಹಣಕಾಸು ಒಂದು ಸಹಾಯ ಸಿಕ್ಕುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂಡವಾಳ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಯಾರೋ ಹಿರಿಯರು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವ ಸನ್ಮಾನ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಆದರೂ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಪ್ರಶಾಂತವಾದಂತಹ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಲಾಷೆ ಈ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆನ್ನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ನೀವು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿನ ನವಗ್ರಹಗಳ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಈ ದಿನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾಳೆನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ಶಂಕ ಪುಷ್ಪವನ್ನು ಶನೇಶ್ಚರನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ನೈಋತ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಕುಂಭರಾಶಿ ಅಪುತ್ರ ಗೃಹ ಶೂನ್ಯ ಸನ್ಮಿತ್ರರಹಿತ ಮೂರ್ಖ ಹೃದಯ ಶೂನ್ಯ ಸರ್ವಶೂನ್ಯ ದರಿದ್ರತ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಮನೆ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಅಂದರೆ ಬರಡಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಿಸ್ಸಾರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹ ಲವಲವಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಸನ್ಮಿತ್ರ ನಿಲ್ಲದಂಥ ಮನೆ ಕೂಡ ಶೂನ್ಯ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಸನ್ಮಿತ್ರರು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಸುಖ ದುಃಖಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರಾಗುವಂಥವರೇ ಮಿತ್ರರು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸರಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥವ
ಯಾರೇ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೂ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸರಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಮೊದಲು ನೋಡಿ ತದನಂತರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅವರನ್ನು ಈ ದಿನ ನಂಬಿ ಅಂಥವ್ರನ್ನು ಸನ್ಮಿತ್ರರನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನೋ ನೀವು ಮಿತ್ರರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಂಬಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಒಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಂಠಿತಾಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಈ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶತ್ರುಗಳ ಕಾಟ ಇರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಾಧಿಪತಿ ಶನಿ ಏಕಾದಶ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಏಕಾದಶವನ್ನು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕಾಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸೆಯುವಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಶೀತಲ ಸಮರ ಅಂತ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಪಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಈ ಶತ್ರುಗಳು ಈ ಶತ್ರು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಧನುರಾಶಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಶನಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಂಟಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಈ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲಾಭ ನಷ್ಟ ಸಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಕೆಲಸದ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೀರಿ ಆದರೂ ಈ ದಿನ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಈ ದಿನ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುವಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಈ ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಲಾಭ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥವರು ಒಂದು ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಆದರೆ ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಅವರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಹಕಾರ ಇರೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಷ್ಟದ ಬಾಪ್ತು ಜಾಸ್ತಿಯೇ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆನ್ನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಶನೇಶ್ಚರನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ದಿನ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ಎರಡೂ ದಿನ ಕೂಡ ನೀವು ಎಳ್ಳು ಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ಬನ್ನಿ ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಾಣನೆಯನ್ನ ಬಾಣಲೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯ ಜೊತೆ ದಾನ ಮಾಡಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ನೀಲ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಶನೇಶ್ಚರನ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು ಮೀನರಾಶಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಗುಣಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸದ್ಗುಣಗಳಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಇದೆ ಉದಾರತೆ ಇದೆ ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಉಪದ್ರವ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಎಲ್ಲರ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸುವಂಥವರು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಗುಣ ಅಥವಾ ಒಂದು ಒಂದು ದೋಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅಂಥವನಿಗೆ ಆ ದೋಷವನ್ನೇ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿ ಅವನ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಮರೆ ಮಾಚುವಂಥ ಸಮಾಜ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮಿತ ಗುಣೋಪಿ ಪದಾರ್ಥೋ ದೋಷೇಣೈಕೇನ ನಿಂದಿತೋ ಭವತಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದೇ ಒಂದು
ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಈ ಜೋಹಾರಿ ವಿಂಡೋಸಲ್ಲಿ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಬ್ಲೈಂಡ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಮ ದೋಷ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥ ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಪದೇ ಪದೇ ಅದನ್ನು ಯಾವುದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಈ ದಿನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮೇಲ್ಪಂಕ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಜನ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ದೋಷವನ್ನು ಒಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಅದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಿ ಈ ದಿನ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾದಂಥ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಬಯಸೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಯೋಚನೆಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂಥದ್ದು ನಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಬರಲಿ ಭಗವಂತನ ದಯವೆಂದಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ಅಂಥದ್ದು ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗಲ್ಲದೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಎದುರಿಸಲಿನ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸುವಷ್ಟು ಸಮರ್ಥರು ನೀವೇ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದಿನ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣ ಇದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಲಾಭಾಂಶ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯಾಸ ಕೂಡ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಈ ದಿನ ತಂದೆಯವರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಅದೃಷ್ಟ ಆಗುವಂಥದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥವರಿಂದ ಏನೋ ಒಂದು ಲಾಭ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶುಭ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದಿದೆ ಈ ದಿನ ನೀವು ನ್ಯಾಯ ನೀತಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡೋದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿರಸಗಳು ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೋ ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆನೋ ಏನೋ ಒಂದು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ತಾಪ ಆಗುವಂಥದ್ದಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರ ಒಂದು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗೃತಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ದಿನ ಹಾಗೆ ಮೀನರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಒಂದು ಶಾಂತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫಲ ತಾಂಬೂಲಾದಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ದಕ್ಷಿಣೆ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾರಿಗೋ ಈ ದಿನ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ದಕ್ಷಿಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಈ ದಿನ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನು ಈ ದಿನ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಾಗತ್ತೆ ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟದ ದಿಕ್ಕು ಈಶಾನ್ಯ ದಿಕ್ಕು ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ದ್ವಾದಶ ರಾಶಿಗಳ ದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ ಮಿಥುನ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಿಂಹ ಎರಡು ತುಲಾ ಮೂರು ಕನ್ಯಾ ನಾಲ್ಕು ವೃಶ್ಚಿಕ ಮಕರ ಐದು ಕುಂಭ ಆರು ವೃಷಭ ಧನುಸ್ಸು ಮೀನ ಎಂಟು ಮೇಷ ಒಂಬತ್ತು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸದಾ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಶುಭವಾಗಲಿ ಸರ್ವೇ ಜನಾ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ನಮಸ್ಕಾರ